ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிசைன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஸோ ஸ்ப்ரிங்ஸ் டிசைனில் வந்து அதோட ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஸோ சம்மில் இருந்து அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதான் நார்மலாக வந்து ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங் பாங்க ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா வி கேன் அப்ளை கம்ப்ரஸ் லோட் க்ளோஸ்ட் காயில் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா வி கேன் அப்ளை டென்சைல் லோட் அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங் ஸோ ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங் எடுத்துகிட்டேன் ஸோ அது வந்து சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஒயர் அந்த ஒயரோட டயமீட்டர் ஸ்மால் டின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் அவுட்டர் மோஸ்ட் டயமீட்டர் டிஓ இன்னர் மோஸ்ட் டயமீட்டர் டிஐ ரெண்டுக்கு உள்ள ஆவரேஜ் அதாவது சென்டர் பாயிண்ட் டு சென்டர் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி மீன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது எந்த லோடுமே அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அதோட லென்த் வந்து ஃப்ரீ லென்த் எல்எஃப் இல்லை நீங்கள் லோடு அப்ளை பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ இருக்க லென்த் வந்து எல்எஸ் அதாவது சாலிட் லென்த் ஸோ ஃப்ரீ லென்த்தை விட சாலிட் லென்த் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்மால் டி என்ன தென் டி நாட் என்ன டி ஐ என்ன தென் மீன் டயமீட்டர் என்ன எல்எஸ் என்ன எல்எஃப் என்ன தென் நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் எத்தனை காயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு சேஃபான டிசைனுக்கு தென் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ அட்ஜன் காயில் வந்து பிச் ஸோ பிச்சோட வேல்யூ என்ன ஸோ இப்படி எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டிசைனாக ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஓவர் ஸோ நாமெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதான் ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங் ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங்கிறது வி கேன் அப்ளை கம்ப்ரஸிவ் லோடு லோடை வந்து பீன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா லோடு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியுது பை டூயிங் கம்ப்ரஷன் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர் த எனர்ஜி அப்படின்னா அது வந்து ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஸோ இதோட சாலிட் லென்த்தோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் சாலிட் லென்த் இது ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒயர் ஸோ அஞ்சு ஒயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் ஃபைவ் இதோட டயமீட்டர் வந்து டி அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டி அப்படின்னு போட்டோன்னா எல்எஸ் கிடச்சிருமா ஸோ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா சாலிட் லென்த் நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் இன்ட்டு டயமீட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஒயர் தென் ஃப்ரீ லென்த்துங்கிறது ஆல்ரெடி இதுதான் ஃப்ரீ லென்த் அதாவது எந்த லோடுமே அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அது ஃப்ரீ லென்த் இது சாலிட் லென்த் சாலிட் லென்த்தை விட டிஃப்ளக்ஷனை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரீ லென்த் கிடச்சிடும் ஸோ சாலிட் லென்த் ப்ளஸ் டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் அலவன்ஸ் இந்த அலவன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஆகும்போது சம் ஏர் கேப் வந்து ஒவ்வொரு காயிலுக்கு இடையில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக அலவன்ஸ் ஆட் பண்ணிப்பாங்க தென் ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கொயர் அண்ட் கிரவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி அசியம் பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயர் அண்ட் கிரவுண்டட் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இதான் வந்து பிளைன் ஸ்ப்ரிங் இதோட எஜ் ரெண்டு சைடையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மட்டமாக இருக்காது ஹரிசாண்டலாக இருக்காது ஹரிசாண்டல் ஆகிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக காயிலோட ஆஃபை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க ஸோ வி கேன் ஈஸிலி மவுண்ட் ஒரு ஃப்ளோர் மேலேயோ இல்லை வந்து ஒரு சாக் அப்சர்வரோ ஏதோ ஒரு ஹரிசாண்டலாக இருக்க ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை வைக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் அண்ட் கிரவுண்டட் பண்ணுறதுக்காக என் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் வந்து நம்பர் ஆஃப் காயில் ப்ளஸ் டூ போடுவாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆக்டிவாக இருக்காது ஸோ ஆக்டிவாக இல்லாத காயிலையும் நம்ம சேர்த்து டிசைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஓப்பன் காயில் ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஸோ இதான் எல்எஸ் வேல்யூ எல்எஃப் வேல்யூ டிஃப்ளக்ஷனு ஒயர் டயமீட்டரு அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் காயில் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் காயில் ப்ளஸ் டூ போட்டோன்னா அது அடிஷ்னலாக அது கிரவுண்டில் வைக்கிறதுக்காக அடிஷ்னலாக ரெண்டு ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் பிச்சுங்கிறது ஃப்ரீ லென்த் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து பிச்சு இதே வந்து க்ளோஸ்ட் காயில் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா வி கேன் அப்ளை டென் சைல் லோடு இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது இனிஷியலாக ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காயிலும் கம்ப்ரஸ் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டென் சைல் லோடு அப்ளை பண்ணலாம் டென் சைல் லோடு அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படி ஆகும்னா ஸ்ப்ரிங்கை வந்து இழுக்கலாம் பை புல்லிங் த ஸ்ப்ரிங் வி கேன் ஸ்டோர் த எனர்ஜி இது வந்து புஷ்ஷிங் அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது மூலமாக எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓப்பன் காயில் க்ளோஸ் காயிலில் பை புல்லிங் த ஸ்ப்ரிங் வி கேன் ஸ்டோர் த எனர்ஜி இதில் ஃப்ரீ லென்த் ஒரு டயமீட்டர்னா என் அதாவது சாலிட் லென்த் சாலிட் லென்த்னு சொல்கிறத விட இது பாடி லென்த்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் பாடி
தென் லிஃப்ட் ஆஃப் த வால் அதாவது பாயிண்ட் செவன்லேருந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு ப்ரெஷர் வேரி ஆகுது அப்படி வேரி ஆகும்போது வால் வந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மாலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி எயிட்டி ஃபோர் நியூட்டன் பரியம் கிலோ நியூட்டன் பரியம் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னங்கிறது ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேஃப்டி வால் அதாவது நார்மலாக சம்லே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சேஃப்டி வால் வந்துட்டு தென் இதில் கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங் எடுக்கணும் இல்லைன்னா சேஃப்டி வால்வில் ரேம்ஸ் பாட்டம் சேஃப்டி வால்வுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வால்வ் தான் போகணும் இல்லை கம்ப்ரஷன் வால் கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது இந்த சம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ரேம்ஸ் பாட்டம் சேஃப்டி வால்வுங்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலாக உங்களோட க்ளோஸ்ட் காயில் ஸ்ப்ரிங்கை தான் உள்ளே மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து உங்கள் ப்ரெஷர் போர்ட் இங்கேருந்து ஃப்ளூயிட் ஏதாவது இருக்கும் ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சர்டன் ப்ரெஷரை தாண்டும் போது இந்த வால் ஓப்பன் ஆகி தேவையில்லாத ஏர் ஃப்ளூயிடை வந்து வெளியே அனுப்பிடும் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்லேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து ஒன் பார் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே ப்ரெஷர் மே ஆச்சு அப்படின்னா அது கண்டெய்னர் வெடிச்சிடும் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் வால்வாக அதில் மவுண்ட் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒன் ஒன் பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் ஓகேவாக இருக்கும் எப்போ அதிகமாக போது இந்த வால் ஓப்பன் ஆகி தேவையில்லாத ஃப்ளூயிடாக வெளியே அனுப்பிடும் அதுக்கு தான் இந்த வால்வை யூஸ் பண்ணுவாங்க நார்மலாக ஸோ இப்போ நம்ம சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர் வந்து பாயிண்ட் செவன் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நார்மலாக ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷனில் உள்ள உள்ள ஃப்ளூயிட் வந்து பாயிண்ட் செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ப்ரெஷரில் இருக்கும் எப்போ ப்ளோ ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரீச் ஆகுதுக்கப்புறம் வால் ஓப்பன் ஆகி ப்ளோ ஆஃப் ஆகிடுது எல்லா ஏறும் வெளியே போயிடுது ஸோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு வந்து இந்த வால் வந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் ஆகி வெளியே போயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க தென் வால் லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க லிஃப்ட் ஆஃப் த வால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதான் இந்த இனிஷியலாக வால் இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வால் கொஞ்சம் லிஃப்ட் ஆகி ஃப்ளூயிட்லாம் வெளியே போயிடுது அந்த வால் லிஃப்ட் தான் வந்து ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இது வந்து எந்த ஃபோர்ஸால் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸால் தான் அந்த வால்வை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ வால் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ப்ரெஷர் அதிகமாகும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகி தென் வால் ஓப்பன் ஆகி எல்லாம் வெளியே போயிடும் ஸோ இதான் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு தானே எல்லாமே மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்ப்ரிங்கை தான் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது நார்மலாக நம்ம என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்கு தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லிட்டாலே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வர்றது அதோடய ஒயர் டயமீட்டர் என்ன அவ்வளோதான் ஒயர் டயமீட்டர் கிடச்சிட்டு அப்படின்னா அதோடய மீன் டயமீட்டர் என்ன அவுட்டர் டயமீட்டர் என்ன இன்னர் டயமீட்டர் என்ன ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்ப்ரிங் கொடுத்தாலுமே அதோட ஒயர் டயமீட்டர் என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் தென் வி கேன் கேல்குலேட் அதர் டயமீட்டர்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் டயமீட்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் காயில் எனக்கு எத்தனை வேணும் அது செகண்டாக இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் காயில் முடிச்சுட்டா அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆக் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் இது வந்து ஆக்டிவ் காயில்னு சொல்லுவாங்க இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கிடச்சிட்டு அப்படின்னா ஃப்ரீ லென்த்து சாலிட் லென்த்து பிச் So these are the various specifications we are going to calculate while designing a spring. This is step number 1, step number 2 and step number 3. This is the major on the 3 steps. So if you want to see these steps, you can see these steps. Then sum. So actually, what do you want to say? Load is not going to be able to use the sum. This is the spring sum. If you want to use the spring sum, you can calculate the load. You can calculate the load. You can use the impact load. You can use the rail wagon. போய் இடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு எலவேட்டர் இறங்குற மாதிரி இருக்கலாம் அந்த லோடிங் கண்டிஷனை டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கும் உங்கள் லோடிங் கொடுக்காம லோடிங்க்கு பதிலாக ரெண்டு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ப்ரெஷரால் வந்து ஒரு லோடு வந்து வால் மேலே அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த லோடு என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணால் சம் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர்
ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஏரியாங்கிறது சம்தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வால்வோட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம்னு சொல்லிட்டு ஸோ பை பை ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் டயமீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ப்ரெஷர் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு லோட் ஒன் கிடச்சிரும் அது டபுள்யூ ஒன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் டூ வச்சு ஏரியாவை சப்சிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லோடு டூ கிடச்சிரும் ஸோ டபுள்யூ ஒன் அண்ட் டபுள்யூ டூ இது வந்து மினிமம் அண்ட் இது வந்து மேக்ஸிமம் இதுதான் லோடு கேல்குலேஷன் ஸோ ரெண்டு லோடையும் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு எப்படி கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் ஒன் அண்ட் ப்ரெஷர் டூ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவில் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் தெரியாது ப்ரெஷர் தெரியும் ஏரியாவுக்கு வந்து டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருன்னா லோடு கிடச்சிரும் ஸோ டபுள்யூ ஒன் அண்ட் டபுள்யூ டூ கேல்குலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங்குக்கு வருவோம் லோடு தெரிஞ்சிச்சு லோடு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் மேலே அப்ளை ஆகிற லோடு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஐ ஹவ் கேல்குலேட்டர் த லோட் இப்போது டிசைனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்கோட ஒயர் டயமீட்டர் அது என்னன்னு பார்க்கணும் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஜீரோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா புக்கில் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் சிஎஸ்டஸ்க்கான ஃபார்முலா டிஃப்ளக்ஷன் கான ஃபார்முலா அவுட்டர் மீன் டயமீட்டர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் சம்மில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சம்மில் ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை சி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டி மீன் டயமீட்டர் பை ஸ்மால் டி அவ்வளோதான் ஸோ சம்மில் ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலா ஒரு டேரக்டாக எழுதியிருக்கேன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஸ் எயிட் பிசி பிங்கிறது இந்த இடத்துல லோடு சரிங்களா ஆக்சுவலாக இதில் மெயினாக என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்போவுமே மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் டிசைன் பண்ணும் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையே வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு என் டயமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க அலோவபுள் ஸ்ட்ரெஸ் அலோவபுள் ஆர் மேக்ஸிமம் அலோவபுள் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் ஆர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க தென் கேஎஸ்ங்கிறது வால் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லோடு தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல லோடுங்கிறது மேக்ஸிமம் எப்போ அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலாவுக்கு மேக்ஸிமம் லோடு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ரெண்டு லோடு இருக்குது ஆக்சுவலாக டபுள்யூ ஒன் அண்ட் டபுள்யூ டூ ரெண்டில் எது மேக்ஸிமாக இருக்குது அப்படின்னா டபுள்யூ டூ தான் மேக்ஸிமாக இருக்குது டூ ஃபோர் எயிட் நைன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஃபோர் எயிட் நைன் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து பி மேக்ஸிமம் வால் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டருங்கிறது ஃபார்முலா பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஜீரோவில் இருக்கும் யூ கேன் செக் தட் அது ஃபார்முலா அங்கே இருக்கும் சிங்கிறது உங்களோட ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் தான் சம்மில் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் கொடுத்தவொன்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் வரும் ஸோ டோ வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கேஎஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு லோடு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்த மேக்ஸிமம் இருக்கோ அதை போட்டுருவீங்க இன்ட்டு ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை பை டி ஸ்கொயர் ஒயர் டயமீட்டர் மட்டும் அனுனா இருக்கும் ஸோ அன்னோனை கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு டயமீட்டருமே ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர் டயமீட்டர் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நான் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் எடுத்திருக்கேன் ஒயர் டயமீட்டர் ஸோ ஒன்ஸ் மெத்தடாலஜிக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் டயமீட்டர் ஆஃப் ஒயர் ஓவர் டயமீட்டர் ஆஃப் ஒயர் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீன் டயமீட்டர் அவுட்டர் டயமீட்டர் இன்னர் டயமீட்டர் இது எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் வந்து டி பை டி ஸ்மால் டி தெரியும் இண்டெக்ஸ் தெரியும் ஸ்மால் டி இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் போட்டிங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் டி கிடச்சிரும் அவுட்டர் டயமீட்டர்னா கேபிட்டல் டி ப்ளஸ் டி இன்னர் டயமீட்டருங்கிறது கேபிட்டல் டி மைனஸ் 
இதில் ஒய்ங்கிறது எப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் டயக்ராம் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது அதாவது டபிள்யூ ஒன் லோடாக இருக்கும்போது வால்வ் இந்த போர்ஷனில் இருக்குது டபிள்யூ டூ லோட் ஆக்ட் ஆகும்போது வால்வ் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு லோட்லேருந்து இன்னொரு லோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் டிஃப்ளெக்ஷன் வருது ஸோ டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் லோடு தான் இப்போ இனிஷியலாக வந்து டூ த்ரீ டூ த்ரீ நியூட்டனில் ஆக்ட் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது வால்வில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இப்போ டூ ஃபோர் எயிட் நைன் லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது அதாவது டூ ஃபோர் எயிட் நைன் ஆக்ட் ஆகும்போது எப்போது டூ த்ரீ டூ த்ரீயில் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணும்போது ரேஞ்ச் ஆஃப் லோடு தான் அப்ளை பண்ணும் ரேஞ்சுங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸில் மட்டும்தான் டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஸை போடணும் ஸோ டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் அது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காயில் தெரியாது ஜி வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க மாடல்ஸ் ஆஃப் ரெஜிலிட்டி எயிட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ கிலோ நியூட்டனுக்கு கூட டென் பவர் த்ரீ போட்டிருக்கேன் நியூட்டன் பர் எம் எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஸ்மால் டயமீட்டர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் என் மட்டும் தெரியாமல் இருக்கும் தென் என் வில் பி நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து டெசிமலில் இருக்காது ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண அப்படின்னா டென் ஸோ நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்குது டென் ஸோ இது வந்து டென் சைல் ஸ்ப்ரிங்காக கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங்காக பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ராம்ஸ்டன் பாட்டம் வால்யூம் சம்மில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து டென்ஷியல் வால் தான் இல்லை அப்படின்னா அவங்களே கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா வி ஹவ் டு கோ வித் ஓகே கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் ப்ளஸ் டூன்னு போடணும் இது வந்து டென் செயல்ங்கிறதுனால டென் செயல்னா ஓப்பன் ஸ்ப்ரிங்கு ஓப்பன் ஸ்ப்ரிங்கில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டிங்க அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் கிடச்சிடும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் காயில் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம மெத்தடாலஜியில் அடுத்த ஸ்டெப்பும் ஓவர் ஒயர் டயமீட்டர் ஓவர் then number of coil over total number of coil over remaining remaining irukadu full free length solid length pitch free length ku tensile spring ls plus n minus 1 into 1 1 ngiradhu gap edha 1 um gap na vandu assume panikrom 1 um gap between coils over coil ku alle 1 um gap irukku nu solittu 1 potu pom adha rendu free length calculate panikalam then pitch ngiradhu adha calculate panikalam idu edhukku appadina இந்த இதில் எல்லாமே உங்கள் டென் சைல் ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் டிசைன் ஓவர் கா கால் டயமீட்டர் தென் அதர் டயமீட்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காயில் ஃப்ரீ லென்த் சாலிட் லென்த் தென் ஃபைனலி பிச் வேல்யூ பிச் ஃபார்மில் எல் எஃப் பை என் மைனஸ் ஒன் போட்டிங் அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்எம் ஒன்ஸ் வி ஹவ் கேல்குலேட்டர் ஆல் திஸ் ஸ்பெசி